கியூபா இது அமெரிக்காவின் அருகில் இருக்கும் சின்ன சிறிய நாடு என்பது கம்யூனிச ஆட்சியின் கீழ் இருக்கிறது என்பதும் நமக்கு தெரியும் கியூபா தான் ரசாயன உரமில்லா இயற்கை வழி வேளாண்மையின் முன்னோடி நாடு என்பதும் நமக்கு தெரியும் கரும்பை மட்டுமே முக்கிய பயிராக கொண்ட கியூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெடல் கான்ஸ்ட்ரோ தலைமையின் கீழ் நிகழ்ந்த புரட்சியின் மூலம் கம்யூனிச நாடாக மாறியது அருகில் இருக்கும் அமெரிக்காவிற்கு மிக சிறியான நாடு கியூபாவின் மாற்றம் பிடிக்கவில்லை அமெரிக்க கண்டத்தில் ஒரு கம்யூனிச நாடு செய்து வளர்ந்தால் அது அருகில் இருக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கு பரவும் என்பது அமெரிக்காவின் பயம் அதனால் உலக நாடுகள் பலவற்றோடு இணைந்து கியூபாவின் மீது பொருளாதார தடையை விதித்தது அமெரிக்கா கரும்பை மட்டுமே விளைவிக்கும் கியூபா உணவு உட்பட எல்லா அத்தியாவசிய பொருட்களும் பிற நாடுகளிலிருந்து தான் வர வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையில் அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதார தடை கடும் சிக்கலை கியூபாவிற்கு ஏற்படுத்தியது அப்போது சோவியத் ரஷ்யாவிற்கு உதவ முன் வந்த கியூபாவின் சர்க்கரை பெற்றுக்கொண்டு கியூபாவிற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் இதர அத்தியாவசிய பொருட்களையும் ரஷ்யா அனுப்பி வைத்தது அன்றைய கியூபாவின் உணவு தேவையில் அறுபது சதவீதம் ரஷ்யாவிடமிருந்தே வந்தது கரும்பு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கிய கியூபா அதற்கு தேவையான ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் டீசல் வேளாண் இயந்திரங்கள் இப்படி அனைத்தையும் ரஷ்யாவிடமிருந்து பெற்றது நவீன வேளாண் முயற்சியில் உணவு உற்பத்தியை துவங்கிய கியூபாவின் ஓர் ஆண்டிற்கு பதிமூணு லட்சம் டன் ரசாயன உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன சுமார் தொண்ணூறாயிரம் டிராக்டர்கள் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டன ஒற்றை பெயர் சாகுபடியில் கியூபா முன்னணி நிலையில் இருந்தாலும் கூட பல்வேறு சூழ்நிலை பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டது ரசாயன வேளாண்மையில் பல்வேறு தீங்குகளை கியூபா சந்தித்தது நிலங்கள் படிப்படியாக உற்பத்தி திறனை இழந்ததன தொழிற்சாலைகளை போல விவசாய நகரம் மயமானதால் நம் நாட்டை போல மக்கள் கிராமப்புறத்தை விட்டு நகர்ப்புறத்திற்கு நகர்ந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் புள்ளி விவரப்படி கியூபாவின் கிராமங்களில் வசித்தவர்கள் அதன் மொத்த மக்கள் தொகை ஐம்பத்தி ஆறு சதம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி கிராம மக்களின் வசிப்பவரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக குறைந்தது இந்த சூழலில் தான் சோவியத் ரஷ்யா செதறந்தது கியூபா தன் தேவைகளுக்காக சார்ந்திருந்த ரஷ்யாவின் உதவி கிடைக்கவில்லை நவீன விவசாயத்தை சுய சார்பு செய்ய முடிவு செய்த சூழலில் டீசல் உட்பட பல பொருட்களின் தேவை இருந்தது தயாராக இருந்த சர்க்கரையும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியவில்லை உணவுப் பொருட்கள் ரசாயனம் பூச்சிக்கொல்லிகள் எதையும் வெளிநாடுகளும் இடமிருந்து வாங்க முடியாத சூழலில் பெடல் காஸ்ட்ரோ ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க முடிவை எடுத்தார் அதன்படி கரும்பு மட்டுமே விளைவிப்பது என்ற ஒற்றை பெயர் சாகுபடி முறையை வெட்ட கியூபா தங்களுக்கு தேவையான எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் தாங்கள் மண்ணிலே உற்பத்தி செய்ய முடிவிற்கு வந்தார்கள் பெடல் ஒரு நாடு முழுவதும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட உள்நாட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு உரங்கள் இயற்கை வழி வேளாண் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டன குடும்ப தோட்டங்கள் நகர விவசாயம் என அனைத்து வகைகளும் தற்ப தற்சார்பு வேளாண்மை திட்டையில் அமல்படுத்தப்பட்டது கியூபா மக்களின் முக்கிய உணவு ஒன்று அரிசி இயற்கை வழி வேளாண்மையில் துவங்கப்பட்ட உரிய ஆண்டில் கியூபாவின் ஒட்டுமொத்த தேவை ஐம்பது சதவீத நெல் அங்கே விளைந்து செய்ந்தது கிழங்கு உற்பத்தியில் தென் அமெரிக்காவில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது கியூபா கியூபாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் தான் அதிகம் அவர்கள் வேளாண்மையில் இறங்கிய பிறகு மொத்த மக்களின் மொத்த தேவை தீர்ந்தது பல்வேறு நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் சொந்தமான காலி இடங்கள் எல்லா விவசாய நிலங்களும் மாறியது ஒன்று கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட கியூபாவின் குடி அனைவரும் தங்கள் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக சுய போராட்டத்தை தாங்களே நடத்தினார்கள் வீடுகளில் இருக்கும் குறைந்த இடங்களில் காய்கறிகள் பயிரிட்டார்கள் மாடி தோட்டம் மூலம் தேவையாக நிறைவேற்றினர் எஞ்சியவற்றை விற்க துவங்கினார்கள் இயற்கை வழி வேளாண்மையில் நிலத்தையும் சூரிய ஒளியையும் வீணாக்காமல் பயன்படுத்துவதன் அவசியத்தை விளக்குவார்கள் ஒரு சதுரடி இலைப்பரப்பின் மீது எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து ஒளி விழுந்தால் மூன்று கிராம் குளுக்கோஸ் ஒளி சேர்க்கை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்வார் மராட்டிய கணித பேராசான் ஸ்ரீபத் தபோல்கர் அதே புரிதலோடு கியூபா சூரிய ஒளியை அறுவடை செய்தது உணவிற்கு பிற நாடுகளை நம்பியிருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உடைத்திருந்தது தான் உணவு தேவையை தானே பூர்த்தி செய்து கொண்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டின் நகர்ப்புற வேளாண்மையில் மட்டும் கியூபாவிற்கு கிடைத்த உணவுப் பொருட்கள் பன்னெண்டு லட்சம் டன் விவசாய நிலங்களிலிருந்தும் கிராமப்புறங்களிலிருந்தும் கிடைத்த உணவுப் பொருட்கள் கணக்கு தனி இது எவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு தங்களுடைய உணவு தேவைக்காக விவசாயத்தை தேவைக்காகவும் பிற நாடுகளிடமும் சார்ந்த கியூபா மக்கள் சில ஆண்டுகளில் தற்சார்பு உணவு உற்பத்தி 
சாத்தியமாக்கினார்கள் விவசாயத்திற்கு நாட்டிற்கு வெளியிலிருந்து எந்த ரசமும் பூச்சிக்கொல்லியோ அவர்களுக்கு தேவைப்படவில்லை சூழலில் உங்கள் கடனை செலுத்துங்கள் மக்கள் அல்லது பசியை எதிர்த்து போராடுங்கள் என பெடல் காஸ்ட்ரோ விடுத்த அழைப்பை ஏற்று கியூபா மக்கள் தங்கள் தேவையை சுயமுயற்சி மூலம் பூர்த்தி செய்து கொண்டார்கள் உலக சுகாதார நிறுவனம் கிப்பிலி ஒரு தனி மனிதனின் காய்கறி தேவை அறிவித்தது அதன் படி ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு கிராம் காய்கறி தேவை இந்த உலக கணக்கை கியூபா மக்கள் மிஞ்சிவிட்டார்கள் அவர்களுடைய அன்றாட காய்கறி பண்பாடு ஒரு தனிநபருக்கு நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிராம் நிலமும் விவசாயத்திற்காக சூழலாக குறைவாக இருந்த கியூபா மாதிரியான குட்டி நாடு ரசாயன பயன்படுத்துவதிலிருந்து விளங்கி தங்கள் மண்ணையும் விவசாயத்தையும் உணவுகளையும் மக்களையும் காத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவின் நிலை என்ன விவசாயத்தை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட கோடிக்கணக்கான ஏக்கர் தரிசு நன்களும் ஏராளமான வசதிகளையும் கொண்ட நம் நாடு உணவில் ரசாயனம் இருப்பதை வெறுமென ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருப்பது வேடிக்கையானது சமீபத்தில் தமிழக காய்கறிகள் பூச்சிக்கொல்லிகள் மருந்து அதிகமாக இருப்பதை கூறிய கேரளா தன் காய்கறி தேவைக்காக மற்ற வழிகளை தேட துவங்கியுள்ளது மாடி தோட்டம் இயற்கை வழி வேளாண் முறை மூலம் காய்கறி உற்பத்தி துவங்குவதற்கு தீவிர வழிகளை ஆராய்ச்சி செய்து வந்துகிறது நாமோ நல்ல விளைச்சல் உருவாகும் என்று நம்பி ரசாயன மருந்துகளையும் பூச்சிக்கொல்லிகளும் உணவுப் பயிர்களின் மீது பயன்படுத்தி விவசாயத்தை ஒரு ரசாயன தொழிற்சாலைகளை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் நாம் உணவுப் பொருட்களை விவசாயிக்கு போ போது அதன் உட்செல்கிற ரசங்கள் ஒரு புறம் அதை அறுவடை செய்து பிறகு நாம் சும்மா விடுவதில்லை உணவுப் பொருட்களை அழகுபடுத்துவதற்கு கெடாமல் பாதுகாக்க பாதுகாப்பு பல வகையான ரசாயனங்களை பயன்படுத்துகிறோம் நாம் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு உள்ள சிறிய நிலங்களில் மாடியில் இயற்கை முறையில் விவசாயத்தை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொண்டு உற்பத்தி செய்து அதனை கொண்டு